How this sector will be promoted agriculture? ऐसा है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है इस मरुभूमि में जो हमारी भूमि इसराइल जैसी भूमि है रेतली जमीन है और इसराइल के सहयोग पर यहाँ पर बागवानी का सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया है और इससे यहाँ किसानों की आर्थिक हालात सुधरेगी किसान समृद्ध होंगे हम धन्यवाद करते हैं इसराइली एम्बेसडर का इसराइली गवर्नमेंट का जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी नो हाउ दी और एक साल के अंदर हमने हमारे अधिकारियों ने इस सेंटर को तैयार किया और इससे हरियाणा के अंदर ये पांचवा सेंटर है इसराइल के सहयोग से जो बना है और देश में कुल टोटल उनतीस सेंटर बन चुके हैं ये हमारा तीसवा सेंटर है और खुशी की बात यह है कि हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल से तीसवा साल है तीसवें साल में तीसवा सेंटर हमारी लोहारू की जमीन गेगड़ाओ गाँव में जो स्थापित हुआ है हम भाग्यशाली हैं और इसराइल भारत की दोस्ती बनी रहे दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हैं देश भगत हैं और लोकतंत्र दोनों में है इस खूबी को मिल हाथ मिला करके हम किसानों की आमदनी बढ़ाएं ऐसी हमारी आशाएं हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य यह है कि किसान की आमदनी को बढ़ाएं और मैं इसराइल एम्बेसडर को यहाँ हरियाणा की भूमि में और मैडम एम्बेसडर को यहाँ पर स्वागत करता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना इतना टाइम निकाल करके इस मरुभूमि में आए और हमारे किसानों को आशीर्वाद दिया मैं इनका बहुत बहुत भूमि में स्वागत करता हूँ देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी ला करके खजूर की खेती हो सकती है बेर की खेती हो सकती है बागवानी के तरह तरह की खेती अवैकंडो है या ये साइंटिस्ट बताएंगे कि यहाँ पर क्या खेती हो सकती है और हमारी हाई वैल्यू जो क्रॉप है वो हम पैदा करेंगे आज किसान एक एकड़ में तीस हजार चालीस हजार रुपए की आमदनी करता है हमारी कोशिश होगी कि पांच लाख सात लाख दस लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी हो और किसान समृद्ध हो किसान को भी वही सुविधाएं मिले जो एक अमीर आदमी व्यापारी को मिलती है किसान के बच्चों को भी वही सोचने का हक मिले जो एक पैसे वाले को मिलता है इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसका लाभ जो है दक्षिण हरियाणा के किसानों को राजस्थान के किसानों को मिलेगा अब मैं प्रार्थना करता हूँ नाउ आई वुड रिक्वेस्ट के ऑनरेबल हिज एक्सेंसी एम्बेसडर टू से फ्यू पार्ट टू दी प्रेस आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एज आई सेड इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल डे फॉर अस बिकॉज़ इजराइल इंडिया एंड इजराइल आर सेलिब्रेटिंग 30 इयर्स ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स द रिलेशंस रियली पिक्ड अप वेरी वेरी वेल and this is the 30th center of excellence in agriculture that we open in india uh, and ariana is one of our best partners i must say if not the best in uh, in this field we have the most it's number 5 in ariana that we are inaugurating all the centers of excellence in other fields like honey bees and honeys even are doing a very good work in bringing uh, technology adequate for the farmer to help the farmer and with the with the help of subsidies coming from the local government and the federal government the farmers can afford adopting it and this will give them much more income uh, after time so we are doing in this place here by the way we are doing also experiments together on uh, on new breeds so new kinds of uh, uh, plants and trees Uh, to see if they can come and be uh, acclimated here in Ariana uh, i think the last point i would say beyond the fact that you have a wonderful government and civil service who is working with us because they are they are doing the work we are coming and giving our advice is the fact that also when you go around here you will see that uh, everything here is made in india so some of the technology or uh, technologies originated from israel uh 20 30 years ago uh, were uh, brought to india uh, and indian companies are the ones who are manufacturing today this beautiful place that you can see behind and all the hardware and the technology and everything involved is indian made ab main apne bitter kamal patel se prarthna karunga ki do shabad haryana ke kisanon ke liye kahe aaj ka din हरियाणा सहित पूरे भारत के लिए 
तो भारत के किसानों के लिए और विशेष करके हरियाणा के और लोहारू और भिवानी जिले के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है खुशी का दिन है कि आज इसराइल और भारत की दोस्ती तीस साल पर तीसवा बागवानी उत्कृष्टता सेंटर का शुभारंभ हुआ है उसके लिए मैं इसराइल के राजदूत और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी सहित हमारे जयप्रकाश दलाल जी को कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दो गुना चार गुना करना और आज देखिए आजाद भारत के पिछहत्तर साल में किसान को एम के लिए लड़ना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान को एम नहीं एम वाला बनाएंगे एक पानी की बॉटल है इसकी भी एम है लेकिन किसान की फसल की एम नहीं है क्यों क्योंकि किसान को गांव की प्रॉपर्टी का मालिक आना का नहीं है किसान को मजबूर किया गया था सिर्फ खेती करने के लिए लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान खेती के साथ व्यापार भी करेगा व्यवसाय भी करेगा उद्योग भी लगाएगा और एक्सपोर्ट भी करेगा जो तो मुठ्ठी भर लोग कमाते थे वो करोड़ों किसान कमाएंगे जिससे गाँव के अंदर बेरोजगारी दूर होगी किसान के बेटे उद्योगपति बनेंगे और जो मुठ्ठी भर लोग कमाते थे वो करोड़ों लोग कमाएंगे और अच्छी गुणवत्ता का कृषि उत्पाद सब्जियां फल हम उत्पादन करके निर्यात करेंगे दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे जिससे विदेश का पैसा भारत में आएगा और भारत सोने की चिड़िया बनेगा और हर किसान की आय कई गुना बढ़ेगी और जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो गांव आत्मनिर्भर होगा मजदूरों को काम मिलेगा और गांव और शहर का भेद खत्म होकर ये देश शक्तिशाली समृद्धशाली वैभवशाली होकर दुनिया में नंबर एक स्थान पर किसानों को थैंक यू